హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈ వీడియోలో మీకు మామిడికాయ పచ్చడి తయారీ విధానం చూపిస్తాను ఎంతో టేస్టీగా మరింత టేస్టీగా వచ్చేలా ఒక చిన్న టిప్ పాటిస్తే వచ్చేస్తుందండి మామిడికాయ పచ్చడి అంటే అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టం కదా ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకోండి ముందుగా మామిడికాయ పచ్చడి కోసం మనం మామిడికాయలు తీసుకుందాము నేను ఇక్కడ ఒక కేజీ మామిడికాయలు తీసుకున్నానండి వాటిని వాటర్లో ఇలా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇలా కడిగి పెట్టుకున్న మామిడికాయలని ఒక క్లాత్ తీసుకొని నీట్గా మా ఏమి నీళ్ళు లేకుండా తుడిచిపెట్టుకోవాలండి వాటర్ చుక్కలు ఉంటే కొంచెం అక్కడక్కడ వాటర్ చుక్కలు ఉంటాయి కదా అందుకే నీట్గా తుడిచిపెట్టుకోవాలి ఇలా తుడిచిపెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కల్ని చాకుతో మనము వడ్లన్నీ నీట్గా తీసే తీసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అన్నీ క్లీన్గా బొడ్లు మొత్తం తీసేసి పెట్టుకోవాలి అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని ఒక కప్పుతో కొలుచుకోవాలి క్వాంటిటీ కోసము కారం ఉప్పు ఏది ఎంత వేసుకోవాలో తెలియదు కదా దానికోసం ఈ కప్పుతో కొలిచి చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ మనకు మామిడికాయ ముక్కలు మూడు కప్పులు అయ్యాయండి చూస్తున్నారు కదా మూడు కప్పుల మామిడికాయ ముక్కలు అయ్యే వీటిని పక్కకు పెట్టేసుకుందాము తర్వాత ముందుగా మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి ఈ జీలకర్ర మెంతులు ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్స్ చేసుకొని కలుపుకుంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చేస్తుందండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని మనం ఇప్పుడు చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుందాము మిక్సీ బౌల్లోకి ఇలా తీసుకున్న వాటిని నీట్గా మొత్తం తీసేసుకొని ఇప్పుడు ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాము అదే బౌల్లో మనము ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి మూడు కప్పుల మామిడికాయ ముక్కలకి ఒకటిన్నర కప్పు ఆయిల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఒకటిన్నర కప్పు ఆయిల్ వేసేసాను ఈ ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి పోప్ బిన్స్ వేసేయాలి జీలకర్ర ఆవాలు మినపప్పు శనగపప్పు ఇవన్నీ ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత అలాగే నాలుగైదు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి వీటిని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేడి చేసుకొని స్టవ్ కట్ చేసుకొని ఆయిల్ బాగా చల్లారనివ్వాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు పెట్టి వాటిని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు కారం తీసుకోవాలి ఏదైతే మనం మామిడికాయ ముక్కలు కొలుచుకున్నామో అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల మామిడికాయ ముక్కలకి ఒక కప్పు కారం సరిపోతుందండి ఇప్పుడు అదే కప్పుతో హాఫ్ కప్పు ఆవాలు పొడి తీసుకోవాలి తర్వాత సాల్ట్ హాఫ్ కప్పు తీసుకోవాలి ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న జీలకర్ర మెంతులు తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఒక రెండు గడ్డలు వలసి పెట్టుకునేవి వేసి కలుపుకోవాలి మీకు ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఆయిల్ ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి మొత్తము నీట్గా ఇలా తీసేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తము బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా నీట్గా కలుపుకోవాలి మీకు మెంతులు వేసుకుంటే కొంచెం చేదుగా వస్తుందండి దానికోసం మీకు ఎక్కువ చేదు ఇష్టం లేదనుకుంటే కొంచెం క్వాంటిటీ తగ్గించుకోవచ్చు మెంతులు ఇందులో ఈ మిశ్రమంలో మనము ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు ఇలా వేసేసుకోవాలి వీటిని మొత్తం బాగా అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి 
ఇలా స్పూన్తో కన్నా చేతితో కలుపుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది చేతితో కలుపుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకుంటే చేయి మండకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే కారం ఉంది కదా ఇందులో ఆయిల్ రాసుకొని బాగా చేతిలో కలిపి పెట్టుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు అందులో డబ్బాలో పెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుందండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే చూపిస్తున్నాను ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఇలా చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుందండి మామిడికాయ పచ్చడి చూస్తున్నారు కదా మొత్తం తయారైపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు ప్లేట్లో ఒకసారి తీసుకొని తినేసేయచ్చు వేడివేడి అన్నంలో మామిడికాయ పచ్చడి పప్పు చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా తయారు చేసుకోండి ఎలా వచ్చిందో నాకు ఈ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి